Alors je suis Vincent Vallée, je suis artisan pâtissier chocolatier installé au Sable de Lonne. Je suis installé depuis 5 ans. J'ai ouvert en septembre 2018. Après, j'ai beaucoup voyagé dans la France où euh, je suis monté à Vannes chez Alain Chartier, qui est meilleur de France. Je suis prêt euh, au Pays Basque où j'étais responsable de laboratoire chez Thierry Bamas à Anglette. Je suis d'originaire des Sables d'Olonne, donc toute ma famille est ici et je ne voyais pas euh, m'installer en dehors des Sables d'Olonne et sur le boulevard du Vendée Globe. Donc là où euh, j'ai monté un atelier de fabrication de 650 mètres carrés avec une boutique, une première boutique attenante qu'on a agrandi euh, du double la surface en volume de vente. On a une équipe euh, composée de 15 personnes donc que ce soit au laboratoire de fabrication et en vente ou conditionnement, euh, vente internet, expédition. On a une importatrice française qui est basée au Japon. Moi, ça me fait plaisir de me lever le matin et de dire « Ah, on va produire ceci avec les équipes. Euh, ah, on va donner du bonheur aux gens. Et, » Et je pense que ça, de faire un métier où, euh, où ça donne euh, voilà, du sourire, euh, du plaisir, euh, du bonheur aux gens, euh, bah, moi, je trouve ça super. Quoi. On a une ambiance qui est quand même jeune et dynamique. Euh, faut savoir que ça fait que 5 ans qu'on est installé, mais on a quand même des ouvriers qui sont là quand même maintenant depuis 2 ans et demi, voire 3 ans, euh, pour certains même plus de 3 ans. J'ai eu des entreprises où euh, c'était à la dure, c'était levé très tôt, partir très tard, pas avoir de temps de pause et, et finalement moi je voulais pas reproduire ça du tout dans mon entreprise. Moi au jour d'aujourd'hui c'est vrai qu'ils ont des horaires de travail euh, assez souples, ils commencent à 7h le matin, ils finissent à 16h l'après-midi, euh, je leur ai fait mettre une salle de pause dernier cri. Voilà, j'essaie de les valoriser, euh, sur mes réseaux sociaux j'essaie de les mettre en avant. Quand ils font une vitrine que je filme euh, le samedi matin. Voilà, J'essaie de les mettre en avant, à les féliciter du travail qu'ils accomplissent. Il n'y a pas de pression inutile, on va dire. Après, le futur, c'est quoi Le futur, c'est travailler sans colorant, c'est ce qu'on fait déjà. Hein c'est essayer de, de travailler avec des matières premières qui soient le plus près de nos locaux de production. Hein c'est euh, travailler avec le sel, par exemple, au lieu de prendre du sel qui est euh, voilà, une grosse industrie. Mais moi, je travaille avec un, un petit artisan qui a un copain, qui a un marais ici au Sable de Lonne, qui a 5 minutes. C'est travailler avec des emballages aussi qui sont écologiques, euh, comme du craft, avec des angles qui sont censés euh, voilà, être biodégradables. Tous nos, nos feuilles PET d'emballage, que ce soit des tablettes, bah, voilà, c'est à base de cellulose de bois. Quand j'ai été primé par la Banque Populaire Grand Ouest, c'est vrai que quand Madame Le Foll m'a appelé pour me dire que j'étais primé, bah, c'est vrai que j'étais un peu surpris parce que moi, ouais, je pensais pas que ce prix-là était aussi basé sur une entreprise. Hein, donc, il y a des chiffres. Il y a des chiffres d'affaires, maintien des comptes, gestion du personnel, gestion des coûts, etc. Je pense que ce prix-là, il représente tout ça aussi. Ce n'est pas une histoire que d'artisan, mais une histoire de chef d'entreprise qui gère au mieux son entreprise.